ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి ఇండియన్ పొలిటీషియన్స్ పాకిస్తాన్ అనుకూలంగా మాట్లాడుతున్నారు పాకిస్తాన్ పార్లమెంట్లో కూడా వీళ్ళ మాటలు వినిపిస్తున్నారంటూ మోదీ విమర్శించారు పవన్ కళ్యాణ్ ఏమో రెండేళ్ల క్రితమే మాకు తెలుసు యుద్ధం వస్తుంది ఎన్నికల సమయంలో అని బీజేపీ చెప్పిందని అన్న వ్యాఖ్యలు కలకలం రేపుతున్నాయి ఇప్పుడు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ అనుమానమే కాదు దేశంలో చాలామందికి అనుమానం రెండేళ్ళ ఎన్నికల సమయంలో ఏదో ఒకటి జరగబోతుంది అని అయితే అది ఖచ్చితంగా బీజేపీ యుద్ధానికి పులు పాల్పడిందా అంటే నలభై నాలుగు మంది జవాన్లు చనిపోయి ఉండకపోతే పరిస్థితి స్థాయికి వచ్చేది కాదు కదా అందువల్ల ఒకటి ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ వా వాదన చేశాడో మనకు తెలియదు అది పవన్ కళ్యాణ్తో ఎవరన్నారు బీజేపీలో మరి అనేది తెలియాలి పవన్ కళ్యాణ్ మరి బీజేపీ అంచ తన అంచనాగా చెప్పాడు అంటే ఎన్నికల సమయానికి వచ్చే వరకు ఈ రకమైనటువంటి వాతావరణం వస్తుంది అని ఎందుకంటే ఎందుకు ఈ అనుమానాలు కలుగుతున్నాయి నిజంగానే మరి అది ఏంటి అనేది మనకు చెప్పలేం ఖచ్చితంగా కానీ ఈ ఇలాంటి ఆ విమర్శలు ఎందుకు వస్తున్నాయంటే యుద్ధాన్ని యుద్ధ వాతావరణాన్ని రాజకీయాలకు వాడుకోవడం వల్ల వస్తుంది ఎందుకంటే ఎన్డిఆర్ఎఫ్ ఆ స్టేట్మెంట్ చూసా మనం ఇరవై రెండు ఎంపీలు గెలుస్తాం ఇరవై రెండు మంది ఎంపీలు గెలుస్తామని అమిత్ షా ఉపన్యాసాలు చూస్తున్నాం అభినందన్ విషయంలో జరుగుతున్న హడావుడి చూస్తున్నాం ఇది అలాగే విశాఖపట్టణానికి వచ్చి కూడా విశాఖ రాజకీయ ఉపన్యాసానికి మధ్య మధ్యల పాకిస్తాన్ వివాదానికి లింక్ కలపడం చూస్తున్నాం ప్రతిపక్షాల ఉపన్యాసాలకు పాకిస్తాన్తో జోడించి చెప్పడం అంటే ఎప్పుడైతే ఈ హైపర్ నేషనలిజం అంటే దేశభక్తుల మేమే జాతీయవాదుల మేమే ఇంకెవరు దేశభక్తులకు కారు పవన్ కళ్యాణ్ అది కూడా అన్నాడు మేము ఒక్కరే మే దేశ వాళ్ళొక్కరే దేశభక్తి అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు అందరూ దేశభక్తులే అని అందువల్ల ఇది అందరు అంటున్న మాట పవన్ కళ్యాణ్ అన్న మాట పంపే కోట్ల మంది భారతీయులే ఎవరికి ఉండదు దేశభక్తి దేశభక్తి ఉండదు అని పవన్ కళ్యాణ్ అనే అనడమే కాదు అందరు అంటున్నారు కదా ప్రతి ఒక్కరు అంటున్న మాటే ఎందుకంటే ఈ దేశంలో ఉన్న భారతీయులు అందరు దేశభక్తికి శీల పరీక్ష అగ్ని పరీక్ష పెట్టే అధికారం మోడీకి ఎవరిచ్చారు ఈ దేశంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులకు పార్టీలకు ప్రజలకు విశ్లేషకులకు మేధావులకు పత్రికలకు అందరికీ దేశభక్తి అని ఒక టెస్ట్ పెడతారా ప్యాట్రియాటిజం అనే టెస్ట్లో పాస్ అవుతాం ఆ టెస్ట్ మేమే పెడతాం ఆ పేపర్ మేమే దిద్దుతాం మీరు ఆ పేపర్లో ఎలా పర్ఫామ్ అయినా మేమే డిక్లేర్ చేస్తాం రిజల్ట్ మీరు ఏమన్నా ఏమన్నా సంబంధం లేదు డిక్లేర్ చేసి ఒకసారి అవసరం అంతా పేపర్ దిద్దకుండా కూడా డిక్లేర్ చేస్తాం అంటే ఏం రాజకీయం ఇది అంటే మీకు ఎవరిచ్చారు అధికారం ఏమైనా ప్యాట్రియాటిజం బోర్డు అని మీరు ఏమైనా పెట్టారా అంటే ప్రతి ఒక్కరూ దేశభక్తి కొరకు ఓ సర్టిఫికేట్ కొరకు బీజేపీ ఆఫీస్కి వెళ్ళి టు ది సో అండ్ సో శ్రీ అమిత్ షాజీ ముజే ఏ దేశభక్తికి సర్టిఫికేట్ దీజీ అని చెప్పి పెట్టుకోవాలా ఏం మాకేం పర్లేదా అంటే ఎవరు అంటే ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకొని సో దిస్ ఈస్ టు సర్టిఫై దట్ కే నాగేశ్వర్ ఈజ్ ఎ ప్యాట్రియాట్ ఆర్ కే నాగేశ్వర్ ఈజ్ ఎ సెమీ ప్యాట్రియాట్ ఎండర్ చేయాలి ఎండర్ చేయాలి నా ఇదేమన్నా లేదంటే కే నాగేశ్వర్ ఈజ్ ఎ ప్యాట్రియాట్ కావాలంటే ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ తక్కువ ఉన్నది సో ఈ టెన్ పర్సెంట్ పూర్తి చేసుకుంటే ఈయనకు దేశభక్తుల కేటగిరీ వేస్తాం మళ్ళీ ఒక మూడు నెలలకు మళ్ళోసారి టెస్ట్ చెప్తాం ఏంది ఇది ఎక్కడికి పోతున్నాయి ఈ దేశంలో అంటే ఏ మాట్లాడినా దేశభక్తిని శంకించడం శీల పరీక్షకు పెట్టాలి అధికారం ఎవరిచ్చారు అనేదే క్వశ్చన్ అందువల్ల ఈ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ ఇలాంటి వాదనలు జరుగుతున్నాయి కనుకనే అనుమానం యుద్ధం అనేది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళు నాకు రెండేళ్ల ముందే యుద్ధం వస్తుంది అని అన్నారు అంటే ఈ కాంటెక్స్ట్లోనే ఆ బహుశా వ్యాఖ్యలు వస్తున్నాయేమో ఆయన ఏమన్నాడు అనేది ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నేను ఖచ్చితంగా చెప్పలేను ఆయన అన్నది ఏంటి ఆయన ఉద్దేశం ఏంటి అనేది ఆయనే చెప్పాలి కానీ ఇలాంటివి ఎందుకు వస్తున్నాయంటే జాతీయత దేశభక్తి అనేది దేశ రా రాజకీయాలకు అతీతమైన సో ఈ రాజకీయాలకు అతీతమైన దాన్ని మీరు రాజకీయాలతో ముడిపెట్టినప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది ఇదేం కొత్త కాదు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో ఇందిరాగాంధీ చేసింది ఇదే పని సెవెంటీ సెవెన్లో ఎమర్జెన్సీ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు ఇదే చేసింది ప్రతిపక్షాలంతా దేశద్రోహులు నాపై కుట్ర పన్నుతారన్నది జార్జ్ బుష్ ఇరాక్పై యుద్ధం అప్పుడు ఇదే మాట అన్నాడు ప్రపంచంలో మీరు డిసైడ్ చేసుకొని అమెరికా వైపు ఉంటారా తీవ్రవాదం వైపు ఉంటారా అని అంటే అమెరికాను ప్రశ్నించిన ప్రతి ఒక్కరిని తీవ్రవాదే అన్నారు కానీ విచిత్రం ఏంటంటే అమెరికా తీవ్రవాదం చరిత్రలో చాలా సకాలు ఒకే వైపు ఉన్నారు అందువల్ల ఈ రకమైనటువంటి భాష సహజంగానే అభ్యంతరాలకు కారణమవుతుంది దేశంలో ఉన్న కోట్లాది మంది ప్రజల నిజాయితీని దేశభక్తిని అలాగే ఈ దేశంలో ఉన్న అనేక రాజకీయ పార్టీల చిత్తశుద్ధిని చివరకు మంత్రులు మాజీ ఉప ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రుల దేశభక్తిని కూడా శంకిస్తే ఇక అందరినీ పాకిస్తాన్ ఏజెంట్లుగా చెప్పేసి వీళ్ళు మాట్లాడితే పాకిస్తాన్ పార్ల
అందువల్ల ఎవరి దేశభక్తికి వారు వారే సాక్ష్యం తప్ప మోడీ గారి దగ్గర సరిపోయి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మోడీకి జవాబు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అమిత్ షా కండక్ట్ చేసే టెస్ట్కు హాజరై ఒక్క నిమిషం కూడా లేట్ కాకుండా పోయి ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్ లాగా పరీక్ష రాసి ఆ పేపర్ అమిత్ షా ఎవరు దిద్దిపిస్తే అది కూడా మళ్ళీ గ గడ్కరీ ఇలాంటి వాళ్ళు దిద్దుతే మళ్ళీ అటు దిద్దుతారేమో అని మళ్ళీ రామ్ మాధవ్తో దిద్దిపిస్తే ఆయన మార్కులు వేస్తే నేను దేశభక్తులను చెప్పుకోవాల్సిన కర్మేం పట్టింది ఎవరికి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ పీకే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ కాదు పాకిస్తాన్ కోడ్ అని ఏదో మాట్లాడుతున్నారు జీవీఎల్ వాళ్ళంతా అంటే ఆయన చిన్న అనుమానం వ్యక్తం చేసినారు అంటే ప్రతి అదే ఇప్పుడు పక్క పవన్ కళ్యాణ్ అంటలేరు కదా ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పాకిస్తాన్ ఏజెంట్ అన్నారు అసలు ప్రతిపక్ష మహాకూటమే పాకిస్తాన్ అన్నాడు మోడీ గారు విశాఖలో ఏమన్నాడు ఈ మహాకూటమి నన్ను బలహీనపరచాలనుకుంటోంది నన్ను బలహీనపరచడం ద్వారా దేశాన్ని బలహీనపరచాలనుకుంటోంది అంటే ఇది పాకిస్తాన్ కోరిక అని చెప్తున్నారు కదా అందువల్ల అంటే ఒక పవన్ కళ్యాణ్ అనలే ఆ దేశంలో ఇప్పుడు ఉన్న ట్రెండ్ ఏంటంటే ఎవరు ప్రశ్నించినా వాళ్ళు దేశద్రోహే ఎవరన్నా క్వశ్చన్ చేస్తే అవసరం వస్తే వాళ్ళ మార్ఫ్ వీడియో మార్ఫింగ్ అవుతుంది వాళ్ళ వాయిస్ మార్ఫింగ్ అవుతుంది అన్కాంటెస్ట్ కాంటెక్స్ట్ లేకుండా ఎడిట్ అవుతుంది లేదంటే మేము ట్రోల్స్ పై మీద పడతాం కింద కామెంట్లు వేస్తాం మాట్లాడితే ప్రతి ఒక్కరిని దేశద్రోహి అంటాం అని వదిలేదు కానీ ఈ దేశంలో ఈ దేశద్రోహిలు ఇదేం కొత్త నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను ఈ డిబేట్ కొత్తది కాదు ప్రపంచ చరిత్రలో చాలాసార్లు చూసాం ఈ హైపర్ నేషనలిజం కానీ చరిత్ర ఏం చెప్పింది చరిత్ర ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీకి ఏం చెప్పింది ఇందిరాగాంధీ ఇదే మాట మాట్లాడింది ఏమైంది ఎమర్జెన్సీ పెట్టింది ప్రతిపక్షాలు దేశద్రోహ కుట్ర పన్నుతున్నారు అందువల్ల రక్షించాలంటే నాకు ఎమర్జెన్సీ తప్ప మరో మార్గం లేదు అన్ని అధికారాలు నా చేతిలో పెట్టుకోవాలి రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలి అప్పుడే దేశం సురక్షితంగా ఉంటుంది అన్నది ఏమైంది ఎవరు సురక్షితంగా ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఇందిరాగాంధీ అడ్రస్ లేకుండా ఓడిపోయింది తర్వాత గెలిచినా కూడా కాలక్రమేణా మీరు ఎమర్జెన్సీకి ముందు కాంగ్రెస్ బలం చూడు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బలం చూడండి డిక్లైన్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ జరిగింది కదా అందువల్ల డెమోక్రసీలో ఈ యూనిల్ ఏకపక్షవాదం ఎప్పుడు పనిచేయదు అందువల్ల నన్ను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళంతా దేశద్రోహులే నన్ను వ్యతిరేకించిన వాళ్ళందరూ ఆ స్థాయికి వస్తే అసలు ఈ దేశంలో ప్రజల మరి దేశంలో ఉన్న యాభై కోట్ల అరవై కోట్ల మంది ప్రజలు ఇవాళ వీళ్ళందరూ ఓట్లేశారు కదా ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చంద్రబాబు నాయుడు పాకిస్తాన్ ఏజెంటు పవన్ కళ్యాణ్ పాకిస్తాన్ కోడు అంటే వీళ్ళిద్దరి కలిపితే ఒక యాభై శాతం అయితే ఉంటారు కదా ఓటింగ్ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్లో వచ్చినాయి కదా పోనీ నలభై శాతం అయితే ఉంటారు కదా పోనీ బీజేపీ లెక్కల ప్రకారం చంద్రబాబు నాయుడు ఓడిపోతారు అనుకుందాం ఫార్టీ పర్సెంట్ అంట కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంతమంది చెప్పండి ఎన్ని కోట్లు ఎన్ని ఎంతమంది ఉంటారు బహుశా ఓట్లు ఎగ్జాక్ట్గా ఓట్లు గుర్తులేదు కానీ ఓ రెండు కోట్ల మంది ఈ దేశంలో పాకిస్తాన్ ఏజెంట్కి ఓట్లు వేస్తున్నారా అంటే మీరు చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ కాదు అవమానించేది రెండు కోట్ల మంది ఆంధ్రుల దేశభక్తులు అవమానిస్తున్నారు మీరు అందువల్ల రెండు కోట్ల మందిని పాకిస్తాన్ ఏజెంట్లకు ఓట్లు వేసిన వల్ల ఇలా దేశంలో ఎన్ని కోట్ల మందిని అవమానిస్తారు మీరు అంటే అన్ని ఇక కాంగ్రెస్ కోటేసిన వాళ్ళు ఎన్సిపి కోటేసిన వాళ్ళు మమతా బెనర్జీ కోటేసిన వాళ్ళు అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కోటేసిన వాళ్ళు స్టాలిన్ కోటేసిన వాళ్ళు ఇంతమంది దేశద్రోహులను చేస్తారా అంటే వీళ్ళందరికీ ఓట్లు వేసిన వాళ్ళు దేశంలో ఇరవై కోట్లు ముప్పై ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు ఉంటారు అంటే ఇరవై ముప్పై కోట్ల మంది భారతీయుల దేశద్రోహులకు ఓట్లు వేస్తున్నారా పాకిస్తాన్ ఏజెంట్లకు ఓట్లు వేస్తున్నారా అందువల్ల ఈ రకమైన మాట మాట్లాడితే ఎవరికి లాభం ఇమ్రాన్ ఖాన్ ఇస్లామాబాద్లో కూర్చొని ఆనందపడుతుంటాడు నాకు ఒక మోడీ వ్యతిరేకమే కానీ నా ఏజెంట్లు చాలామంది ఉన్నారు నాకు ఒక మోడీ శత్రువు నా మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు నా ఫ్యాన్స్ అనుకుంటారు ఆయన ఆనందపడదు కదా ఆ ఇమ్రాన్ ఖాన్ బౌలర్గా ఉన్నప్పుడు ఉన్నన్ని ఫ్యాన్స్ కానీ ఇప్పుడే నాకు ఎక్కువ ఉన్నారనుకుంటాడు ఆయన అందువల్ల ఈ రకమైన రాజకీయం చాలా ప్రమాదకరమైన రాజకీయం నేను అనేది మోడీ గారు దేశభక్తులు అమిత్ షా దేశభక్తులు వాళ్ళ దేశభక్తులు ఏనాడు మాలాంటి వాళ్ళు శంకించలేదు దయచేసి మీరు కూడా ప్రతిపక్షాల నాయకులు దేశభక్తులు శంకించకండి ఇది గుజరాత్ ఎన్నికల సమయంలో చూసాం మన్మోహన్ సింగ్ దేశభక్తిని శంకించారు మన్మోహన్ సింగ్ ఆర్థిక విధానాలు ప్రశ్నించిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ దేశభక్తి చర్చించలే కదా మాజీ ఆర్మీ చీఫ్ దేశభక్తిని శంకించారు అంటే ఈ రకంగా మళ్ళీ తర్వాత పార్లమెంట్లో స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు మాకు అలాంటి అనుమానమే లేదు అని అంటే ఏ రకమైన బీహార్లో నితీష్ వాళ్ళు గెలిస్తే కూడా పాకిస్తాన్లో సంబరాలు చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బీహార్లో బీజేపీ పార్ట్నర్గా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ గెలిస్తే పాకిస్తాన్లో సీట్లు పంచుకుంటారన్నారు అమిత్ షా గారు మరి అలాంటి పాకిస్తాన్ ఏజెంట్తో
మీరు నెగోషియేట్ చేయండి అది సెవెంటీ ఫిఫ్టీ త్రీ కన్నా ముందు స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వడం సాధ్యం కూడా కాదు ఇండియాలో అప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో సాధ్యం కాదు అందువల్ల మరి మరి మహబూబా ముఫ్తీతో మీరు ఇన్నేళ్ళు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు కదా మరి పాకిస్తాన్ ఏజెంట్తో కలిసి ఎందుకు ప్రభుత్వంలో ఉన్నారు నాలుగేళ్ళు పాకిస్తాన్ ఏజెంట్ అని చంద్రబాబు నాయుడుతో కూడా కలిసి ఉన్నారు కదా అంటే పాకిస్తాన్లో ఎవరు గెలిస్తే పాకిస్తాన్లో సీట్లు పంచుకున్నారో వాళ్ళతో ఇప్పుడు బీహార్లో కలిసి ఉన్నారు కదా అరే అంటే అంటే వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఏజెంట్గా ఉండి తర్వాత మీతో కలవడం వల్ల పవిత్రులు అయిపోయారా అంటే ఇది ఎక్కడ ఈ పాకిస్తాన్ ఎందుకు వస్తుంది మన ఇండియన్ ఎలక్షన్ చర్చలో అనేది పాయింట్ అంటే ఇంటర్నల్ పాలిటిక్స్ విషయంలో అవి కలపకూడదు అంటే భారతదేశంలో ప్రజలకు అనేక సమస్యలు ఉన్నాయి వాటిని పరిష్కరించుకుందాం ఈ దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య ఏంటి ఈ దేశంలో రైతుల గిట్టుబాటుదలు రావడం లేదు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి జిఎస్టీ చాలా బారాలేసింది ఇవన్నీ వదిలేసి ఎవడు ప్రశ్నిస్తే వాళ్ళని తీసుకుపోయి పాకిస్తాన్ ఏజెంట్గా చేసి దేశంలో రాజకీయాన్ని కలుషితం చేయొద్దని నేను చెప్పేది ఎవరి దేశభక్తి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పేది ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీ దేశభక్తిని కూడా శంకించకూడదు అనేది నేను ఈవెన్ నరేంద్ర మోడీకి అమెరికా వాళ్ళు వీసా ఇవ్వకపోతే నాలాంటి వాళ్ళు తీవ్రంగా ప్రశ్నించారు అమెరికా ఇవ్వడు మా మా ముఖ్యమంత్రికి వీసా ఇవ్వకపోవడానికి అని ఆయన వ్యతిరేకం ఉంటే మేము ప్రశ్నించుకుంటాం మధ్యలో మీరెవరు ఇది మా దేశంలో ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్న కోట్లాది ప్రజలు ఎన్నుకున్న ముఖ్యమంత్రి ఆయన మీరెవరండి అంటున్నాం ఇప్పుడు కూడా నేను ఏమంటున్నా పాకిస్తాన్పై పోరు విషయంలో మా ప్రధానమంత్రికి అండగా మేమంతా ఉంటాం వీఆర్ విత్ నరేంద్ర మోడీ ఈజ్ అవర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అందువల్ల మాకైనా ఆయనతో ఏదో ఎవరికైనా నరేంద్ర మోడీతో విధానపరమైన విభేదాలు ఉండొచ్చే మాకు అవి ఇంటర్నల్గా చూసుకుంటారు అవి ఇంటర్నల్ చూసుకుంటారు కదా అందువల్ల ఇది దేశభక్తి అంటే నరేంద్ర మోడీ గారు ఎవరైనా ఒకవేళ రాహుల్ గాంధీనో అరవింద్ కేజ్రీవాల్నో చంద్రబాబు నాయుడునో పవన్ కళ్యాణ్నో పాకిస్తాన్లో ఒక మంత్రి ఎవరన్న దేశద్రోహి అంటే విమర్శించాలి అలాంటిది పోయి నేనే వాళ్ళందరినీ దేశద్రోహులు అంటాము వీళ్ళందరూ దేశభక్తి అని ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలి ఒక ప్యాట్రియాటిజం స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అని ఒకటి పెడతాం ఆ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు అక్కడ నుంచి సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటేనే మీ దేశభక్తులు అది కూడా ఎవ్రీ మంత్ రెన్యువల్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే మళ్ళీ నెల తర్వాత మళ్ళీ మీరు దేశద్రోహులు అవుతారు మేము అనుకుంటారు కదా అందువల్ల మీ దేశభక్తి కులమానం ఉంటుంది మీకు టెస్ట్ పెడతాం మిమ్మల్ని మీపై నిఘా పెడతాం మీరు ఏమైనా దేశభక్తి ఉన్నదా లేదా ఏమైనా మళ్ళీ డైల్యూట్ అయిందా అలా పలచబడ్డదా అని ఏం రాజకీయం ఇది యజ్జురప్పులు సిద్ధులు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు వాస్తవంగా సైనికుల యొక్క త్యాగాలు వాళ్ళ యొక్క పోరాట స్ఫూర్తి దేశభక్తి ఇవన్నీ ఉన్న దాన్ని రాజకీయంగా మాట్లాడకూడదు కదా ఎప్పుడు యజ్జురప్ప అయితే ఇరవై రెండు ఎంపీలు గెలిచి చేస్తాం స్ట్రైక్స్ కాంగ్రెస్ సిద్ధు ఇంకోలా మాట్లాడుతున్నారు పొలిటికల్ డిస్కషన్ లో సైన్యం ఎప్పుడు రాకూడదు ఎందుకు రాకూడదు అంటే సైన్ మన దేశ గొప్పతనం ఏంటంటే సైన్యము రాజకీయ వ్యవస్థకు లోబడి ఉంటుంది ఇలా పాకిస్తాన్ దౌర్భాగ్యం చూస్తున్నాం కదా అంతే కదా మిలిటరీ ఆధిపత్యంలో ఆడ పౌర ప్రభుత్వం ఉంది మిలిటరీ డిసైడ్ చేస్తుంది ఎవడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండాలని ఇలా అనేక దేశాలు చూస్తున్నాం ఇలా మిలిటరీ నిరంకుశత్వంలో ఉన్నారు మన దేశ గొప్పతనం ఏంటంటే మన సైన్యం ఈనాడు కూడా ప్రాజకీయ అంబిషన్స్ వ్యక్తం చేయలేదు పాలిటిక్స్ దూరంగా ఉన్నారు మన దేశం అలాంటి దేశాన్ని వాళ్ళ మిలిటరీని పట్టుకొచ్చడు నిన్న విశాఖలో ప్రధానమంత్రి అంటాడు త్రివిధ దళా త్రివిధ దళాల మనోస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీయకండి అంటే మన ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ అంత వీకా నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో చంద్రబాబు నాయుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం పవన్ కళ్యాణ్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం వెంటనే మన ఎయిర్ ఫోర్స్ చీఫ్ నిరుత్సాహపడిపోయి నిరాశ చెంది నిష్ప్రోచడి ఇక మిరాజ్ యుద్ధ విమానాన్ని పంపనట్టడా అసలు ఏంటిది అంటే ఇండియన్ ఆర్మ్ ఫోర్సెస్ యొక్క కెపాసిటీ కూడా మీరు అండర్మైన్ చేస్తున్నారు ఈ చిన్న రాజకీయ నాయకుల ప్రకటనలకే లేదా లేదా ఎవరో ఒకరు కొంతమంది మేధావులు రాసిన వ్యాసాలకే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ నావీ యొక్క మనోస్థైర్యం దెబ్బతింటుంది అంటే అంత వీక్ కాదు వాళ్ళు అలా నా మీరు దయచేసి వాళ్ళ మనోస్థైర్యాన్ని అవమానించకండి చాలా స్ట్రాంగ్ అభినందన చూసాం కదా ఎంత స్ట్రాంగ్ ఒక్క వింగ్ కమాండర్ అభినందన చూసాం కదా శత్రుసేనలు రెక్కలు విరిచి కట్టినా కదా రెక్క కట్టినా నేను ఎంత ధైర్యంగా మాట్లాడాడు అలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళ మనోస్థైర్యము ఈ రాజకీయ ప్రకటనలతో నాయకులు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తా విని ఇక వాళ్ళు నిరాశ చెంది వాళ్ళు ఏమైనా బోధ వృక్షం కిందికి వెళ్ళిపోతారా ఏమంటే మన త్రివిధ దళాల సామర్థ్యాన్ని శంకించకండి అనేది అది వాట్ మే ఒక భారత ప్రధానమంత్రి ఈ ప్రకటన చేస్తే పొరుగునున్న పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇక్కడ త్రివిధ దళాధిపతులు చాలా వీక్ త్రివిధ దళాలు ఆ త్రివిధ దళ అంటే ఆర్మీ నేవీ
అంటే వాళ్ళ మనోస్థైర్యం దెబ్బ తినే ప్రసక్తే లేదు అనుమానమే లేదు మీకు మా త్రివిధ దళాల శక్తి సామర్థ్యాల్ని ఎవరు శంకించకూడదు